ശാരീരികാത്തത് ആ രണ്ടു ദിവസം കൂടി കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉണ്ടാകും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോഴെങ്ങും പേറുമെന്ന് അല്ല മെനിങ്ങാന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ കോമളോജിയുടെ വൈറസ് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ എന്താണ് വീർപ്പ് കുറഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നു അത് സീരിയല്ല ആ ഡയറക്ടർമാരെ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും അവർ കെട്ടിക്കൊടുത്ത തലങ്കണി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ തലങ്കണി ആയിരിക്കും കെട്ടിക്കൊടുത്തു അപ്പൊ ആർട്ട് ഡയറക്ടർമാരെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ എങ്ങനെ ഗർഭിണികളാക്കണ ചിലപ്പോ ഡയറക്ടർമാരും ശരിയാക്കും സൂക്ഷിച്ചോ എന്താ പാട്ട് ഈ പഴയ പാട്ടുകളുടെ ഏഴായിരത്ത് വരുവോ പ്രാഞ്ചിയെ പുതിയ പാട്ട് വരുവോ ആ ആകാശവാണി സമ്പതി വാർത്താ ശൂയന്താം എന്താ ചെയ്യാ ഇവര് പാമ്പിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പോയപ്പോ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കാൻ പോയതായിട്ട് പിന്നെ അമർത്തൊന്ന് വീണു ബോധം തെളിഞ്ഞു വന്നപ്പോ എവിടുന്നോ പാട്ട് കേക്കണ്ടല്ലോ എന്നാ പറയണേ പാട്ടോ സിനിമ പാട്ടേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റണില്ല പക്ഷെ കുരു വീട്ടിന് പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റണുണ്ട് അതാ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ വല്ല ടി വിന്നോ റേഡിയോ നോക്കി കേട്ടതാവും അതിനെന്താ ഇത്ര പരിഭ്രമിക്കാൻ അച്ഛനിപ്പോ എവിടുന്നെങ്കിലും പാട്ട് കേൾക്കണ്ടോ
ഇപ്പൊ കേക്കണ്ടോ മൂക്കൊണ്ട് പറ്റ എന്നിട്ടോ മണം പിടിക്കണേ ഒരു കരിഞ്ഞ മണം ആ എന്തിലാവട്ടെ പാട്ട് കേക്കണ്ടപ്പോ ആകാലെ ഇവിടുന്ന് കേക്കണ പോലെ ഉണ്ട് അത് അമ്പലത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോ വല്ല പാട്ടും കേക്കണ്ടോ കുരുവേട്ടന് കേക്കാണ്ട് ഏത് പാട്ട് അത് നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാല്ലോ എന്താ വിശേഷം ഏ ഈ പാട്ടുകാരനെ കേക്കല്യ ഏത് പാട്ട് അപ്പൊ അച്ഛന് കേക്കല്ലേ മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങി തോർത്തി ധനുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു ഇന്ന് കാലത്ത് മുതലേ ഇതുപോലുള്ള പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ട് തുടങ്ങി ഈ തലയുടെ ഉള്ളിന്ന് തലയുടെ ഉള്ളിൽ അതേച്ചോ കുരുവേട്ടന്റെ തലയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ പാട്ട് കേക്കണേ എന്തോ ചെയ്യാ അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം നീ ഇതിന് വെള്ളം എടുക്ക സൂസ ഇതിന് വെള്ളം എടുത്തേ വേഗം വേണം അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേകളൊന്നും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല ഞാൻ അടുത്തോണ്ട് വരാം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വാർത്തകളൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പരവേശ അത് ശരി അച്ഛന് കുടിക്കാൻ ചോദിച്ചാണല്ലേ പ്രാഞ്ചിയെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞൂട്ടാ ആ ഊ ആ നിക്ക് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലെ വാർത്ത ഡൽഹിയിലെ ഇത് തൃശ്ശൂർ നിലന്നെ കേട്ടോ പ്രാഞ്ചിയെ ഇതെങ്ങനെ കുറി നിന്റെ തലേ കേറി ആ ഇപ്പൊ എന്തൂട്ടാ അച്ഛൻ വിളിച്ചു ചെയ്യാ അവന്റെ ഭാഗ്യം അല്ല നമ്മളിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അച്ഛൻ എന്തൂട്ടോ ഈ പറഞ്ഞേ ഇത് മാറ്റം തൊട്ട് ചെയ്യാന്ന് ആ ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കാവുന്ന കേസല്ലേ ഉള്ളൂ റേഡിയോ നല്ല ഉഷാറല്ലേ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഗുരുവി ആ ബംഗ്ലാദേശിൽ മൂന്ന് മരണം ഒരാള് പൊട്ടി മരിച്ചു ഒരാൾ പൊട്ടിട്ടാവില്ല ഉരുൾ പൊട്ടിട്ടാവും എലക്ഷന്റെ കാര്യം എന്തായി മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അലിസെ സ്വർണ്ണ വില കുറഞ്ഞൂട്ടാ ആ പ്രാഞ്ചിയെ നാളെ എറണാകുളത്ത് അർത്താല ഒരു വ്യാപാരിനെ കുത്തി കൊന്നു ഇതൊക്കെ വാർത്തയിലടാ ഞാൻ കേക്കണേ ബാക്കിയും കൂടി കേക്കട്ടെ ഞാനൊരു പൊടിക്കൈ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കിയാലോ എട്ടിയത് കണ്ട ബാധയാണ് ആകാശവാണി ബാധ പേടിക്കണ്ട ഞാനുണ്ട് ആ അലിസെ നിന്റെ കുമ്പളങ്ങേൽ ഒരു വ്യാപാരി ഇല്ലേ സബാസ്റ്റിൻ അയാളെന്നാണ് കൊന്നത് അതിന്റെയാണ് ഹർത്താല് പറഞ്ഞു ഏട്ടങ്കടി റേഡിയോയിലൂടെ കേട്ടു എന്ന് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ ആ ഒരു സ്വർണ്ണ കടക്കാരനാണ് ശ്വാസം വലിച്ചു വിടൂ ഇവിടെ കേക്കില്ല ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ശ്വാസം വലിച്ചു വിടൂ ഇവിടെ നാക്ക് നീട്ടു ആ നാക്കിൽ എന്തൂട്ടാള് പരിശോധിച്ചത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരസുഖമൊന്നല്ല ഇതൊരു ദിവ്യാത്ഭുതം അത്ഭുത സംഭവങ്ങള് അല്ലാണ്ട് അസുഖമല്ല 
മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു പഴയ കാലന്നില്ല പുതിയ കാലന്നില്ല ഏത് കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ വരികളാണ് പഴയ പാട്ടുകൾ ഈ വയലാറിനൊക്കെ സമ്മതിക്കണട്ടാ കച്ചോടത്തിൽ എങ്ങനെയാ കച്ചോടത്തിലൊന്നും ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല അത് രാവിലെ തുടങ്ങുമ്പോഴേ പരിപാടി സംസ്കൃത വാർത്ത തുടങ്ങി ഇനി പോയി കുളിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയി കുളിക്കണത് ഹിന്ദി വാർത്ത കേട്ട അപ്പൊ ഓടി പുറത്തിറങ്ങും ഇന്നത്തെ പരിപാടികളും വയലും വീടും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചായ കുടിക്കുക പിന്നെ ചലച്ചിത്രാനങ്ങളാണ് തുടങ്ങും ഉച്ച നേരത്തുണ്ട് ഈ ഭാഗവതന്മാരുടെ കേട്ടങ്ങട്ട് തല വരുക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യാനും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മിഷല്ലേ സ്വിച്ച് അതൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കണേ ശക്തമായ വീഴ്ചയിൽ ഞരമ്പുകൾ തമ്മിൽ പിണഞ്ഞ് റേഡിയോ തരംഗങ്ങളും ഉണ്ടായി അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലച്ചോർ സന്നദ്ധമായി എന്നർത്ഥം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എക്സറേ കണ്ണുള്ളതായി വായിച്ചിട്ടില്ലേ പത്രത്തില് എന്നിട്ടാ സ്ത്രീയെ ആരുടെങ്കിലും വയറ്റില് സൂചിയോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ കറണ്ട് കമ്പിയിൽ കയറി പിടിച്ചിട്ട് ഷോക്ക് അടിക്കാത്ത ഒരാളുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്തിനാ അധികം പറയണേ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൊക്കെ ഉള്ള റിയാലിറ്റി ഷോയിലൊക്കെ എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ അതുപോലെ ഒരു മിറാക്കിൾ ഇവിടെയും സംഭവിച്ചു വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ സാറേ ശാരീരികമായി ഇയാൾ ഫിറ്റ് ആണ് നീ കാണുന്ന പോലത്തെ ഫിറ്റല്ല ഇത് ഓക്കെ ആണെന്ന് അല്ലേ അല്ല ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ അഖില കേരള റേഡിയോ നാടോത്സവം തുടങ്ങണ് ആദ്യത്തെ നാടകം കോഴിക്കോട് നിലയത്തിന്റെ ആണ് പ്രസവിക്കാൻ മറന്നുപോയ സ്ത്രീ ഇനി പത്ത് ദിവസം കലക്കും ഒന്നുംക്കോ <laughs> 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 തലയിൽ റേഡിയോ പരിപാടികൾ കേൾക്കുന്ന ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൗരനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചാനലിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് പാണേങ്ങാടൻ തറവാട്ടിലെ മിസ്റ്റർ കുരുവിള മിസ്റ്റർ കുരുവിള എന്താണ് തലയിൽ റേഡിയോ കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാറ്ററി മേടിച്ച് കാശുകൾ വേണ്ട പിന്നെ കറണ്ടിൽ കുത്തണ്ട താഴെ വീണ പൊട്ടുന്ന് പേടിക്കണ്ട പിന്നെ ചലച്ചിത്രഗാനം മുതൽ വാർത്ത വരെ റേഡിയോ കൂടെ കേൾക്കണ എല്ലാം ഈ തലയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കേൾക്കാം ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷവാനാണ് സാറേ ഈ പാണയങ്ങാടം തറവാടിന്റെ പ്രസക്തി ലോകം മുഴുവൻ അറിയട്ടെ എന്റെ പോട്ടം കാണേ അതെ നമ്മുടെ ഈ ഗിന്നസ് ബുക്ക് കിട്ടാൻ ഏതുവരെ പോണം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അതൊക്കെ ഈ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ വന്ന താനെ വന്നോളൂ പക്ഷെ അതിനുമുമ്പ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നൊക്കെ ഒരു സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തെ തലയിൽ ആ റേഡിയോ പാട്ട് എന്തായാലും ലൈവായി നമുക്കൊന്ന് കേട്ടുനോക്കാം മിസ്റ്റർ കുരുവിള 
കൗതുക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് രാമചന്ദ്രൻ എന്തായാലും പാണയങ്ങാടൻ തറവാട്ടിലെ കുരുവിയുടെ തലയിലെ ആകാശവാണി ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കൗതുകം തന്നെയാണ് മീഡിയ വൺ ചാനലിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ ഷാനവാസിനൊപ്പം ഹരിനാരായണൻ പിന്നെ ഞങ്ങളോ ഇങ്ങനെ പോയ നമ്മുടെ കാര്യം എന്താവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാ ഒരു മൂള് വളർന്നു വന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ട സംഗീതം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണതല്ല അതൊരു മഹാഭാഗ്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാൽ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാകണില്ലേ മോളെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കാനല്ലേ താല്പര്യം മാത്രം പോരാ അതിന് ജന്മന ഒരു കഴിവും വേണം എനിക്ക് നിങ്ങളെ തലക്കെട്ടും തരാനാ തോന്നണ ശരിക്കും കച്ചവടോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ റേഡിയോ പരിപാടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ ശരിയാകുന്ന ആലിസേ ഈ എഫ് എമ്മിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വസ്തുനും കൊള്ളില്ല ഈ തൃശൂര് ആകാശവാണി അതന്നെ നല്ലത് കുരുവേട്ട ഞാൻ പറയണ നിങ്ങൾ കേക്കണില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കേക്കാത്തതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ കണ്ടാ കണ്ടാ പോയിക്കോട്ടെ ആ പിന്നെ പോവുമ്പോ തൃശൂര് ആകാശവാണി കാണാൻ മറക്കണ്ട അയ്യനാടി ഈ ടി വി ചാനലിലൊക്കെ എന്നുണ്ടായി അതിനൊക്കെ മുന്നെ രാജാവായിരുന്നു രാജാവ് രാജാവ് കുരുവേട്ട ഈ ആകാശവാണിയിലെ കാര്യം അവിടുത്തെ ജോലിക്കാര് നോക്കിക്കോളി പൊന്നു കുരുവേട്ട നിങ്ങ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ആലോചിക്ക അയ്യോ ചതിച്ചൂലോ ചതിച്ചു ചതിച്ചൂടാ എന്താ എടാ ഗിർഗിൽ സിംഗ് മരിച്ചൂടാ അയ്യോ ഡൽഹിലൊരു നേതാവിട്ടാണ്ടിരിക്കോ ഇനി റേഡിയോയിൽ ഏഴു ദിവസം ദുഃഖാചരണാണ ഏഴു ദിവസം ഞാൻ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കട്ടെടാ ഞാൻ ഇനി ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഇത് കേക്കണ്ടേ എന്റെ പൊന്നു ബ്രാഞ്ചി ആവശ്യമില്ലാത്ത പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വല്ല സ്വിച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാല്ല ആരോടാ ഇപ്പൊ പറയാ നമുക്ക് കുരുവേട്ടിന് വേളാങ്കണ്ണിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയാലോ എന്നിട്ട് വേണം അവിടുത്തെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ കൂടി ഈ തലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ശവടക്കും <laughs> 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 ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടെ എന്തുട്ട് നമുക്ക് പരിഹാരം എന്തുട്ട് പരിഹാരടാ ഒരാഴ്ചന്റെ കട പൂട്ടി കിടക്കല്ലേ കച്ചോടൊക്കെ കൊളായി കിടക്കല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാക്കി കുരുവേട്ടാ ഞാനല്ലേ നമ്മള് പട്ടിണി എടുക്കണമെന്നല്ലോ അതല്ലോ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എന്റെ തലയിൽ സംഗീതോത്സവം നടന്നോണ്ടിരിക്ക ഓ പറ്റ തള്ള സഹിക്കോ ഓരോരുത്തർക്ക് തോന്നിയ പോലെ പാടാനുള്ളതാണ് എന്റെ ഈ തല അതൊക്കെ സഹിക്കാം നാളെ തൃശ്ശൂര് പൂരം അത് ലൈവാണ് ആ മരുതുമണിയൊക്കെ കേട്ട എങ്ങനെ താകും ഇലഞ്ഞ തറമേള കഴിയണ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാണ്ടല്ലട കുരുവേ എളപ്പല്ല അറിയോ ഒച്ച നേരത്തെ ഒന്നും ഉറങ്ങാറ് ആ സമയത്താണ് ബൈബിൾ കൺവെൻഷനും രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയും നടക്കണത് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാ കുരുവേട്ട ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഒരു പരീക്ഷണം അത്ര 
നമ്മുടെ എലിവേഷൻ സ്വാമി ഇല്ലേ നീ ഞാൻ അയാൾക്ക് അരുവിടെ മുന്നിൽ പോയി പറയട്ടെ എലിവേഷൻ സ്വാമിയുടെ പരിചയത്തിൽ ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ട് ഐസ് ഉസ്താദ് അതേന്ന് അങ്ങേരി ഹിമാലയത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഐസിങ്ങട്ട് ഒക്കെ കൂട്ടിട്ട് അതിന്റെ നടുവിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്ന് ആളിത് ശരിയാക്കി തരുന്നേ അതിനത് നേരമ്പ് പണഞ്ഞല്ലേ അതൊക്കെ പിടുത്തം കിട്ടാത്ത കാരണം ഡോക്ടർമാർ ഓരോന്ന് പറയുന്നതല്ലേ പ്രാഞ്ചേട്ടാ സംഗതി കേസും മറ്റതാണ് ഒടി ഒടിയ ആ കുരുവേട്ടനെ കച്ചവടം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആരോ കളിച്ച കളിയാണ് എന്റെ കർത്താവ് നിന്നോട് ആരപ്പതൊക്കെ പറഞ്ഞേ എലിവേഷൻ സ്വാമി അയാൾക്ക് പ്രാന്തറ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഐസുസ്ഥാനം ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാല അങ്ങേര അപ്പുറത്ത് ആ സുഹൃത്താട് വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ വിളിച്ചാരാ നാളെ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാട്ടാ മനസ്സിലായ മനോഹി ഏതു സർവേശ മിന്തിരിയാണാം പ്രവർത്തനെ ശുഭ ശുഭദാസ വസ്തേസു തത്വമേ സുവ്യവസ്ഥിതം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ ഇയാൾ എന്തൊക്കെ പറയണേ മനസ്സിലായില്ല ഇല്ല ഇല്ല എന്നപ്പ ശരിയാക്കി തരാന്നെ പോയി അപ്പൊ നമ്മള് പോവാൻ നോക്കാണ് കേട്ടോ ഏ ഇത് വേണ തലവേനിക്ക് നല്ലതാ ഓരോ കഷ്ടം എടുത്തോളേ അലൂസ് എന്തിനാ കൊണ്ടോണേ ഇതേ ഞമ്മള് ഐസ്ലാൻഡിലായിരുന്നു മാനെ ഇപ്പൊ ഐസുമൂന്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ എ സി ഇല്ല അപ്പൊ എല്ലാവരോടും വേണത് വെറുതോ വൈദ്യുതി തകരാർ മൂലം തടസ്സം നേരിട്ടതിൽ ഖേദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കൊങ്കിടി ഗാനം കേക്കാണ്ടാവേ